吴老二这盘棋虽然说没有下赢王铁锤，却比过年吃了饺子都高兴。为啥呢？我们看到最后就知道了，搞笑死了。铁锤先走，摆了一个当头炮，吴老二把马跳，红的上马，黑的出车。红的在这里选择枪挺三兵，黑棋呢就三步虎，熊炮亮驹，红棋两头蛇，那黑棋不干了，你两个兵都挺起来，送你一个。然后呢，高居来捉，再平居捉个双，问你要哪？呃，以前都是平居捉双，走到这儿呢，他没有这个平居来捉双，他是选择了一手补象。那、呃、红旗呢收炮，黑旗呢再来一手拐角马，红旗呢往下冲，黑旗平个鞭炮，红旗呢抬红驹，黑的出车，红旗上马。黑棋呢？这时候啊，选择了一个平车来捉兵。哎，这个时候啊，红旗走出一步好棋，进炮，逼着你交换。然后呢，平过来威胁这个小马。然后呢，出车一拉，你现在也没办法回马对车，人家车有根他就挺足，红旗吃掉。黑棋吃掉，红的再上马，下一招他就要过来双车夺马。黑棋在这里上马抵住，要打兵。那红旗呢，先过来夺一下。黑棋呢，来一个连环马。红旗选择一手平兵。这个棋你要是打掉，他就进车来吃你这个马。走到这儿，他是选择了平车来抵住，抵住之后，这个红旗呢，选择了这个平车，哎，你吃，他吃，你打，他就过来再捉，以后再捉。那黑棋呢，就选择一手上，你现在吃兵，他就给你打掉，打着你去，你车躲，他再一吃马，先骑后取了。那红旗呢就定居来腰对，这样你吃马，他吃马以后再吃折子，只能对车，吃掉，踩掉，踩掉，吃掉。虽然说双方是一个等价交换，但是呢，你这个车马呢被拉住了，红旗进炮，以后一套炮就给他打掉了。黑棋呢就选择了一个进炮拦住。那红旗呢？回马踩一下，黑棋进一步，红旗平炮再打，黑棋后边套住，红旗干掉，黑棋打掉，红旗选择先挺个边兵，补通一下马，以后跳边马这样上，黑棋呢就挺足，红旗跳边马，黑棋高一手车，红旗再飞个象，那、啊、这个棋呢，这个由于这个车炮被牵。以后呢，肯定这个马呀蹦哒蹦哒，以后把这个炮给它吃死。但是呢，现在是这个兵卒都是顶头的，黑棋呢还是有一线的这个求和的希望，有这种心思，他也不认输，补个士。那红旗呢就飞个象，以后呢这个马呀这样偷偷的运上去，呃，黑棋呢就挺个足，不让你这个这样上。那红旗呢再飞个象。黑棋呢，就老将走闲，红旗先上个士，黑棋再进来，红旗呢再调马位，黑棋再出老将。哎，红旗呢一看，我既然拉住你，又没办法吃，因为我即便是这个小马跳到这儿，然后给你吃掉，相当于你拉住我了，我又不能对车，一对车，这个都是顶头的，这个棋呢也不行。所以说呢，走到这儿，他选择了这个上马，让他摆脱这个牵制，赶快抓，哎，然后他就踩足，哎，你吃饱再吃马，那就喝棋了呀。那黑棋呢再捉，红旗回马，黑棋平炮，红旗呢再吃一个足，以后啊势必形成红旗多兵，红军，他就给他腰对
那这个肯定不敢对你对了吃过去以后，再把这个吃了，马三兵对你一个单炮，那咋玩啊？来一将，然后后边跟住，那红旗呢就来一将，进去，呃，没有，他是不是进去？他是支一手士，那红旗呢过兵，黑旗呢再上个士，红旗再把这个卒吃了。我们经常说七大双兵必胜，现在可不是大两个呀，现在是大三个。那黑棋呢也不甘心坐以待毙啊，进炮，抓一下，很开。红旗呢过兵，黑棋退居，红呢先站住这条线，黑棋回象，防止他这个将军，让他呢退回来，抓一下炮，退一手，然后呢平兵，黑棋平炮准备回去防守去。红旗平兵，黑旗赶快把炮缩回去。红旗再过中兵，黑旗呢就来一个大串红旗呢平局保住。哎，你打掉我吃上去，我这居三个兵，你还是合不了。啊，退局捉这个，啊，选择一手骏马，那兵不要了。你敢吃我这门杀你象，那你受不了，是吧？想连住，那再过来捉一下炮。再把炮缩回去，红旗这个兵肯定是不给。平炮，再抓，躲到中间，醒过来，准备啊踩你的士，黑棋上老将，红旗进马，黑棋退居，下兵，再捉，平开，捉几下没有用。<咳>然后呢，搁住，那回马保住，顶鞭炮，进居。哎，你现在你不敢吃兵啊，你吃兵他就过来抓炮了。你来对吃马，人家有个将军，让他先来一将，上个士，然后呢平过来抓兵，还要抽将。红旗呢先来一将，把马逃开，然后呢抓炮，还叫杀。那黑棋呢就来一将，然后呢把士打掉，红旗就把兵躲开，黑棋呢又把炮缩回去了，上来，哎，他又在这里将几下，这个士呢他也没有吃，醒过来抓马，然后呢再退回来吃兵，红旗呢就过兵，黑棋再抓马，保住，再捉兵。冲下去，割个中炮，以后落个象，把这个兵再给你打掉。这个是回象，那下兵，终于啊又打掉一个。吃个象变成老兵了，没啥意思。醒过来，随时准备抓你的底裤，还要把炮退回去。抓象，那这个肯定不能带将让你吃，飞起来，平兵。啊，对狙，那不对了，躲开，醒过来，出帅，将一下，然后呢，退回来捉兵，以后呢，是不是准备这样给你来一将，然后把兵给你干掉？那红旗呢，先扬个士，黑旗老将进中，红旗呢，在这里选择直接破士，吃掉。来一将，出来，再来一将，只能电炮，然后呢平兵，来一将，又将几下。他为啥要将这么多下呢？这就是啊，有想法的。然后呢平过来，红旗回马，黑旗退居，红的落势。啊，回向，群众抓士，想连起来，平兵吃炮，多一步，退局，准备啊甩过来，他就过来抓马，不要了，停过来，哎，底下是杀，他就过来将一军，然后呢，老将进中，点一将
队伍炮，我已经出来，然后呢选择退居，这样呢这个车不敢离开内线，有一个像，停过来，退回来要捉马，停兵，再抓，停过来，再退，啊，空气变招了，回来，再捉，回马保住，从长计议。这个象，各中来吃，呃，比如，哎，你吃是他吃兵，呃，平兵过来，进军，再平过来，群众要大兵，保住，哎，其实这个时候啊，他打掉这个旗啊，红旗要想赢旗也是难如登天，他可能对自己的残旗啊不自信，可能进军。落象，退居，回象，进居，还在这里走闲棋，磨棋盘，还不打兵，退回来，停过来，吃象，那回边上去，停兵，把车停过来，回马，停居，进马，让他再抵住。这个士肯定是不能丢，回马，好平开，进居，让他进老将保住士，红旗平兵，黑旗呢平居，啊，抬，抵住，回来，再抓，双方啊又在这里循环了几个回合，黑棋的变招。停过来，那红旗呢？过来吃象，下一招还有个将军，让他再抵住嘛，他又回来，他又来抓几下。双方循环几个回合之后，黑棋变招，停炮，红旗呢下兵，黑棋飞象，红旗下兵，黑棋高炮。红旗来一将，黑旗再把炮缩回去。红旗呢，兵靠过来。黑旗呢，飞象，进马，抵住，退居，再把士缩回去，保住马，再把士上来，他又来吃，他又回去，回马，让他平到这儿来。平居吃象，他过来捉住这个小马，黑棋进马，红旗呢选择一手进居。你吃象，他吃兵，他平居，还想着来一将，让他平个炮。进居吃，回象，回象之后，红旗呢来一将。黑棋呢，出老将，然后呢，他要吃个象，吃完象要吃炮啊，那保住，保住之后退居，现在啊又破掉一个象，好像离胜利又近了一步。我们继续往下看，黑棋呢退回来捉马，他来一将，进来。叫杀，上士，各中，来一将，然后呢退居保住，红旗飞象，红旗飞象，那马上又要扬士，就要来扎旗了。哎，那这个时候啊，发生了神奇的一幕，吴老二啊要求调裁判查这个现招，结果一查，在这个吃象的时候啊，这个现招已经到了，那这盘棋呢就和棋了。